আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ টিমস বাজারের পক্ষ থেকে আমি হেলাল উদ্দিন আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি অনেকেই প্রশ্ন করেন যে ভাই আপনাদের টিম ডাউনলোড করেছি কিন্তু সেটা আপলোড দিতে পারতেছি না আচ্ছা আমরা আজ দেখব যে কিভাবে এই সমস্যা থেকে আমরা সমাধান করব সেটা আমরা দেখব দেখেন আমি এখান থেকে আমি অলরেডি আমাদের একটা টিম ডাউনলোড করেছি এখান থেকে আমি টিম অপশনে গেলাম টিম অপশনে গিয়ে আমি যখন কোন একটা টিম ডাউন ইনস্টল করতে চাই আপলোডে গেলাম ব্রাউজে গেলাম আমি এখান থেকে আমার একটা টিম নিউ স্কাই আমি এটা ইনস্টল করব দেখেন আমি যখন ইনস্টল করতে যাই তখন একটা ইরোড দেখা বেশি আপলোড হচ্ছে নেট খুবই স্লো এই জন্য প্রবলেমটা করতেছে এই দেখেন এখানে একটা ইরোর মেসেজ আসছে সেটা হলো দ্য আপলোডের ফাইল এক্সিস্টেড দ্য আপলোড ম্যাক্সিমাম ফাইল সাইজ ডিরেক্টিভ ইন পিস পি এই মেসেজটা অনেক সময় শো করে তো অনেকে বলেন যে ভাই এখন আমি টিমগুলো আপলোড দিব কিভাবে তো ওইটা আসলে দুইভাবে টিমটা আমরা আপলোড দিয়ে নিতে পারি একটা হলো যে আমাদের সি প্যানেলের মধ্যে আমাদের ফাইল সাইজটা কমানো আছে দুই এমবি করা আছে কিন্তু আমাদের টিমের সাইজটা হলো চার এমবি সো যেহেতু আমাদের টিমের সাইজ চার এমবি সেহেতু ওইটা এখানে আপলোড হবে না আচ্ছা হয় আমাকে কি করতে হবে আপলোডের ইয়েটা বাড়াইয়ে নিতে হবে দুই এমবির জায়গায় হয়তো বা দশ এমবি করে নিতে হবে তাইলে আমরা এখান থেকে আপলোড দিতে পারবো আর এখন আমরা দেখব যে আমরা কিভাবে ইয়ে থেকেও আপলোড দিবো দুটা সিস্টেম আমি আপনাদেরকে দেখাবো দেখেন আমি আবার আমার এডবিন এডবিন প্যানেলে আমি আবার ডুববো আচ্ছা এখন একটা সিস্টেম আমরা দেখি হ্যাঁ একটা সিস্টেম হলো যে আপনি কি করবেন যে আপনার সি প্যানেলের ভিতরে ডুববেন তো এখন বলতে পারেন যে বাই সি প্যানেল কি সি প্যানেল হলো যে হোস্টিং এর প্যানেলটা যেটা আপনার হোস্টিং প্রোভাইডার আপনাদেরকে দিবে তো সি প্যানেলের মধ্যে লগ ইন করার পরে এরকম ইয়ে দেখবেন এটা হ্যাঁ তো সেখানে তো অবশ্যই ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল দিবেন আপনারা হ্যাঁ যেহেতু আমরা ওয়ার্ড প্রেসের টিমটা আমরা আপলোড দিচ্ছি সেহেতু আপনি দেখবেন যে ফাইল ম্যানেজারের মধ্যে যাবেন ফাইল ম্যানেজারে যাওয়ার পরে যেখানে আপনার ওয়ার্ড টেস্টার সেট আপ দেওয়া হয়েছে যেমন আমার ওয়ার্ড টেস্টার সেট আপ দেওয়া হয়েছে আমার ওই যে ব্লগ সাইটের মধ্যে এরকম এটা এটা তো আমি এখানে ডুববো যে ওয়াব কন্টেন্টে আমরা ডুববো আপনারা হয়তো বা ফাইল পাবলিক এস্টিমেলে যাবেন যাওয়ার পরেই কিন্তু আপনারা এই ফাইলগুলো পাবেন আবার আপনাদের কিন্তু আবার ব্লগ সাইটে ঢুকার দরকার নেই কারণ আপনাদের এখানে ব্লগ সাইট থাকবে না আমি একটা সাব ডিরেক্টরিতে আমি একটা সাব ডিরেক্টরিতে একটা ডিরেক্টরি করে আমি সেখানে আমি ওয়ার্ডপ্রেস সেট আপ দিয়েছিলাম সেহেতু আমাকে ব্লক সাইডে ঢুকতে হবে তো আমি আমার ব্লক সাইডে ঢুকলাম ইয়েতে ঢুকলাম এখানে ঢুকলাম তো এখানে ঢুকার পরে দেখবেন আমরা দেখব যে প্রত্যেকেই মানে ওয়ার্ডপ্রেসে যেখানে আপনি ইয়ে করছেন সেখানে দেখবেন যে ওয়াক কন্টেন্ট ওয়াক কন্টেন্টে ঢুকবেন ঢুকার পর দেখবেন এখানে প্লাগ ইন আছে টিম আছে টিমে ঢুকলাম টিমে ঢুকার পরে এখান থেকে উপরে দেখেন আপলোড আছে আপলোড আপলোডে যায় এখান থেকে আমরা আমার যে ফাইলটা সেটা এখান থেকে নিব ওই যে নিউ স্কাই এটা নিব এটা আপলোড হবে একটু একটু ওয়েট করি দেখেন আমরা এখানে যখন টিম অপশনে যখন যাব সেখানে কিন্তু আমরা মাত্র তিনটা ডিফল্ট টিম আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে যেহেতু ওইখান থেকে আপলোড দিতে পারতেছি না সেহেতু সি প্যানেলে আমার ওয়ার্ডপ্রেস টিমটা আপলোড দিব ওইটা হলো একটা সিস্টেম এখনো শেষ হয়নি আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সে কিভাবে অ্যাক্টিভ করবেন সেটা তো অবশ্যই দেখবেন দেখেন এটার ডিজাইনটা কি ডিফল্ট ডিজাইনটা হলো এটা 
ডিফল্ট ডিজাইনটা কিন্তু এটা এটা ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল দিলেই কিন্তু ডিফল্ট তিনটা টিম পাওয়া যায় তিনটা টিমের মধ্যে ওইটা হলো একটা টিম এই যে এখানে তিনটা টিম টিম আছে তিনটা টিমের মধ্যে ওইটা হলো একটা টিম আছে ওকে দেখি আমার আপলোডের কি অবস্থা 75% শেষ गोटू बैग मूल जिन डिलेट कर क्यों কারণ আমার এখানে লিমিট কমানো এখানে 2 এমবি পর্যন্ত এখানে আপলোড করা যাবে এর বেশি করা যাবে তো ওইটা আমি কিভাবে বাড়াবো আপনারা আপনাদের সি প্যানেলে যাবেন এত কষ্টের চেয়ে আমার মনে হয় এই কাজটা করে মানে দ্বিতীয় যে পদ্ধতি সেটা অবলম্বন করে করাই ভালো কারণ প্রথম পদ্ধতিটা কিছুটা কঠিন মনে হয় আর দ্বিতীয় পদ্ধতিটা খুবই সহজ আপনাদের জন্য যেহেতু আপনারা প্রথমবার যায় যখন এখান থেকে আপলোড দিবেন নিবে না মেসেজ এরর মেসেজ দেখাবে সেক্ষেত্রে পরে কি করবেন আপনারা আপনাদের সি প্যানেলে ঢুকে এখানে দেখবেন যে একটা অপশন আছে মাল্টি পিস পি ইনি এডিটর এখানে ঢুকবো আমরা মাল্টি পিস পি ইনি এডিটর খুবই সহজ খুবই সহজ এখান থেকে যে এই সিলেক্ট লোকেশন এখানে যে আপনার যে ডোমিনটা আপনার ডোমিনটা দিয়ে দিবেন এখানে আপনার ডোমিনটা দিয়ে দিবেন আপনার ডোমিনটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো ইনফরমেশন আছে खुब सहजे मल्टीपीस 
ডোমেইনটা দেখানোর পরে একদম নিচে যাবেন যা এখানে দেখবেন 2 এমবি দেয়া থাকবে এই যে পিএসপি ডিফল্ট ভাবে 2 এমবি দেয়া থাকে ওইটাকে আপনি বাড়ায় নেবেন তাইলে হয়ে যাবে তাইলে আপনি এখান থেকে যে আবার রিলোড দিয়ে আপনি যখন টিমটা আপলোড করতে যাবেন আপনার টিমটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে দেখি আমরা কি হয় একটু ওয়েট করি নেটওয়ার্ক তো অনেক স্লো দেখি কি হয় তো আমার মনে হয় যে প্রথম পদ্ধতি থেকে দ্বিতীয় পদ্ধতিটা মনে হয় অনেকটাই সহজ তো আশা করি আপনারা দ্বিতীয় ট্রাই করবেন তাহলে এত ঝামেলা পোহাইতে হবে না আপনাদের যাই হোক আপলোড হোক আপনারা জানেন যে আমাদের টিমস বাজার আপনাদের জন্য অসংখ্য প্রিমিয়াম এবং ফ্রি ওয়াটার স্টিম নিয়ে এসেছে আমরা প্রিমিয়াম ওয়াটার স্টিমের পাশাপাশি আমরা ডোমেইন হোস্টিং এবং সার্ভারও সেল করি আশা করি আপনারা আমাদের সাইট ভিজিট করবেন আমাদের সাইটটা হলো টিমস বাজার ডট কম আচ্ছা এদিকে যাই দেখি এই দেখেন আপলোড হয়ে গেছে কিন্তু হুম আপলোড হয়ে গেছে এখন আমরা অ্যাক্টিভে যাব অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এখন যদি আমি সাইটটা রিলোড দেই দেখবেন যে আমার নতুন টিমটা আপলোড হয়ে গেছে তো অনেকেই এই প্রবলেমে পড়েন যে ভাই আমি তো আপনার টিমটা ডাউনলোড করেছি টিমস বাজার থেকে ডাউনলোড করেছি বাট আমি টিমটা আমি আপলোড দিতে পারতেছি না হ্যাঁ আপলোড নিচ্ছে না একটা ইরর মেসেজ দেখাচ্ছে তো এই জন্য মূলত ভিডিওটি করা হ্যাঁ ওইটা থেকে সমাধান পাওয়ার জন্য দুটা পদ্ধতি আছে আমি আপনাদেরকে দুটা পদ্ধতি দেখাইলাম আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আপনাদের জন্য আপনাদের অনেক উপকারে আসবে আমার এই ভিডিওটি হ্যাঁ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তাই তাহলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো পাবেন এবং আমাদের টিমস বাজার ভিজিট করবেন আমাদের টিমস বাজারের থিমগুলো দেখবেন হ্যাঁ আশা করি আপনাদের আপনাদের জন্য আমরা আরও আরও অনেক ভালো ভালো টিমগুলো নিয়ে আসব ভালো থাকবেন সবাই সবার সুস্থতা কামনা করে আমি বিদায় দিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমত